வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் இந்திய விடுதலை போரில் முதல் உலக போரின் தாக்கம் இது பாடம் மூன்று டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன்ல ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜப்பான் ரஷ்யாவை வீழ்த்திய ஆண்டு ஜப்பான் ரஷ்யாவை வீழ்த்திய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் தான் ஜப்பான் ரஷ்யாவை வீழ்த்தியது இந்த ஆண்டுகளை ரெண்டையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வங்க பிரிவினை வரும் அக்டோபர் பதினாறு துக்க தினமாக கொண்டாடுவாங்க இந்தியர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வங்க பிரிவினை ரத்தாகும் வங்க பிரிவினைக்கு காரணமானவர் யார் அப்படின்னா கர்ஷன் பிரபு வங்க பிரிவினை ரத்தாகும் அதற்கு காரணமாகனவர் ஹார்டிஞ்ச் பிரபு அப்படிங்கிறவர் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா தவறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் இளம் துருக்கியர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் சீன தேசியவாதிகளும் மேற்கத்திய வழிமுறைகள் மற்றும் சிந்தனைகளை பயன்படுத்தி தத்தமது அரசுகளை அகற்றினார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது சரியா தவறா இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தவறு ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் தான் இளம் துருக்கியர்கள் வந்து அவங்க அவங்களுடைய மேற்கத்திய சிந்தனைகள் பயன்படுத்தி அவங்களுடைய அரசு அரசை வந்து அகற்றுறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வரும் இப்படி சின்ன ஆண்டுகளில் கூட தவறுகள் தவறாக கொடுத்துருக்கலாம் இப்படி கூற்று கொடுத்து காரணம் கொடுத்து சரியாக தவறா அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ தெளிவாக நம் நம்ம அதை கொஸ்டினை படித்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் இந்திய தேசியத்துக்கான பின்னணியை உருவாக்கிய நிகழ்வுகளில் தவறானது ஆன்சர் ஜப்பான் ரஷ்யாவை வீழ்த்தியது அப்படிங்கிறது சரி முதல் உலக போர் அப்படிங்கிறதும் சரிதான் இந்த ரெண்டுமே சரிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுகளில் இந்திய தேசியத்துக்கான பின்னணியை உருவாக்கிய நிகழ்வுகளில் எது தவறானது அப்படின்னா ஆன்சர் இ துருக்கி பிரிட்டனை வீழ்த்தியது என்பது தவறு இதுதான் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் சரியா தவறா முதல் உலக போரின் போது பிரிட்டிஷாரின் நலன்களுக்கு ஆதரவாக முஸ்லீம் லீக் எவ்விதத்திலும் செயல்படவில்லை இது சரியா தவறா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தவறு ஏன் தவறு அப்படின்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து எவ்விதத்திலும் பிரிட்டிஷாரின் நலன்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படவில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அண்ட் நம்ம உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து பிரிட்டிஷாருடைய நலன்களுக்கு ஆதரவாக தான் செயல்படும் முதல் உலக போரின் போது முதல்ல தொடக்கத்தில் ஸோ அதனால் இந்த கூற்று வந்து தவறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் யாருடைய தலைமையில் செயல்பட்டவர்கள் அதாவது தீ தீவிர தேசிய தன்மையுடையவர்கள் காங்கிரஸை கட்டுப்படுத்தினர் அதில் யார் அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகர் அவருடைய தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அந்த பீரியடில் பாலகங்காதர திலகருடைய தலைமை தான் ரொம்ப ஓங்கி நின்றது மேற்கத்திய இந்தியாவில் யாருடைய தலைமையில் தன்னாட்சி அதாவது ஹோம் ரூல் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது மேற்கத்திய இந்தியா அங்கே வந்து யாருடைய தலைமையில் தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் திலகர் மேற்கத்திய இந்தியாவில் திலகரும் தென்னிந்தியாவில் அன்னி பெர்சன்டும் தென்னிந்தியாவில் டேஷ் தலைமையில் தன்னாட்சி அதாவது ஹோம் ரூல் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது இப்போ தான் சொன்னோம் இல்லையா ஆன்சர் டாக்டர் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் லக்னோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான ஆண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு லக்னோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இந்த இரண்டுமே முக்கியமான ஆண்டுகள் தான் திரும்பவும் நினைவு வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பிரிவினை ரத்து செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஹர்ஷன் பிரபு வங்க பிரிவினைக்கு காரணமானவர் வங்க பிரிவினை ரத்து செய்யப்படுவதற்கு காரணமானவர் ஹார்டிஞ்ச் பிரபு அடக்குமுறை சட்டங்களில் மிக கொடுமையானது இந்திய பத்திரிகை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து வெடிபொருட்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வெளிநாட்டினர் அவசர சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு ரௌலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது பார்த்த உடனே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடுவோம் இல்லையா இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் கொடுமையானது ரௌலட் சட்டம் தான் அதுதான் ஆன்சர் ஆனால் இந்த ஆண்டுகளை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டுகள் ரஷ்ய புரட்சி தொடங்கிய ஆண்டு 
ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தான் ரஷ்ய புரட்சி வந்து தொடங்கியிருக்கோம் இது புக்கில் இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்தேன் ரஷ்ய புரட்சி தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிறது பிரெஞ்சு புரட்சி பிரெஞ்சு புரட்சி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் உலக போரில் துருக்கி தோற்றதும் உருவாகிய உடன்படிக்கை ஆன்சர் செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை துருக்கி தோற்றதும் உருவாகிய இந்த உடன்படிக்கை வந்து செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை துருக்கியின் தோல்வி செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை ஆகியவை துருக்கியின் சுல்தானை அதாவது கலிபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிலை தாழ்த்தி காட்டியது இதன் விளைவாக தோன்றியது எது ஆன்சர் கிலாபத்து இயக்கம் கிலாபத்து இயக்கம் தான் இந்த துருக்கியின் தோல்வி அப்புறம் செவ்ரேஸ் உடன்படிக்கை இதுக்கு பிறகுலாம் உருவானது கிலாபத்து இயக்கம் தான் டாக்டர் அன்னிப்பசன் அம்மையார் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் ஆன்சர் அயர்லாந்து டாக்டர் அன்னிப்பசன் அம்மையார் அயர்லாந்து நாட்டை சார்ந்தவர் அயர்லாந்தில் தான் தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெறும் அதை வச்சு தான் அவங்க இங்கே தன்னாட்சி இயக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் அன்னிப்பசன் அம்மையார் கலந்து கொள்ளாத இயக்கம் ஆன்சர் சாதி ஒழிப்பு இயக்கம் இது மட்டும் இதில் தவறான ஆன்சர் அப்போ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அயர்லாந்தின் தன்னாட்சி இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டாங்க ஃபேபியான் சோசியலிசவாதிகள் கலந்து கொண்டாங்க குடும்ப கட்டுப்பாட்டு இயக்கங்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டாங்க பிரம்மஞான சபையின் தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி உறுப்பினராக அன்னிப்பசன்ட் அம்மையார் இந்தியாவுக்கு வந்த ஆண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் அன்னிப்பசன்ட் அம்மையார் இந்தியாவுக்கு வராங்க அதே ஆண்டில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வு நடைபெறும் அது என்ன அப்படின்னா விவேகானந்தர் சிகாகோ அமெரிக்காவில் சி சிகாகோ சமய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு சொற்பொழிவாற்றினார் அன்பு மிக்க சகோதர சகோதரிகளே அந்த சகோதர சகோதரிகளே அப்படிங்கிற வார்த்தை முதன் முதலாக அமெரிக்காவில் சிகாகோ மாநாட்டில் சமய மாநாட்டில் சொல்லியிருப்பார் அது ரொம்ப முக்கியமான நிகழ்வு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றில் அன்னிப்பசன்ட் அம்மையார் எங்கு மத்திய இந்து இந்து கல்லூரி கல்லூரியை நிறுவினார் அன்னிப்பசன்ட் அம்மையார் எங்கு மத்திய இந்து கல்லூரியை நிறுவினார் அப்படின்னா பனாரசி வாரணாசி இருக்குல்லையா அங்கே தான் அன்னிப்பசன்ட் அம்மையார் மத்திய இந்து கல்லூரியை நிறுவினார் எந்த ஆண்டு மத்திய இந்து கல்லூரி பண்டித மதன் மோகன் மாளவியா மூலமாக பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மேம்படுத்தப்பட்டது பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழக கழகமாக மேம்படுத்தப்பட்டது எந்த ஆண்டு மதன் மோகன் மாளவியா தான் அதை மேம்படுத்தியிருப்பார் அது எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பண்டித மதன் மோகன் மாளவியா அப்படிங்கிற நேமும் ரொம்ப முக்கியம் எச்எஸ் சால்காட் அவர்களின் மறைவுக்கு பிறகு பிரம்மஞான சபையின் உலக அளவிலான தலைவராக பெசன்ட் அம்மையார் பதவி வைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் தான் உலக அளவிலான தலைவராக இந்த பிரம்மஞான சபைக்கு தலைவராக நியமிக்கப்படுறாங்க அன்னிப்பசன் அம்மையார் பிரம்மஞான சபையின் கொள்கைகளை அதன் தல தலைமையகமான டேஷிலிருந்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தார் ஆன்சர் சென்னையில் அடையாறில் சென்னையின் அடையாறில் இருந்து தான் அதுதான் தலைமையாகமாக செயல்பட்டது அங்கிருந்து தான் பிரம்மஞான சபையின் கொள்கைகளை அவர் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தார் பிரிட்டன் முதல் உலக போரில் ஈடுபடும் அறிவிப்பை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் தான் பிரிட்டன் வந்து இந்த அறிவிப்பை கொடுக்குது நாங்களும் இதில் கலந்துக்க போகிறோம் முதல் உலக போரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதந்திரம் ஜனநாயகம் இதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க நம்முடைய இந்திய தலைவர்களும் இந்திய போராட்ட தலைவர்களும் அது அதை நம்பினாங்க பிரிட்டன் போர் முயற்சிகளில் இந்திய தலைவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை எனவே புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது சரியாக தவறா ஆன்சர் தவறு இப்போ தான் நான் விளக்கத்தில் சொன்னேன் இல்லையா பிரிட்டனின் போர் முயற்சிகளில் இந்திய தலைவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை எனவே புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டனர் என்பது தவறு நல்ல நம்புனாங்க மைய நாடுகளை ஆதரித்து முதல் உலக போரில் துருக்கியின் சுல்தான் 
நுழைந்ததை அடுத்து பிரிட்டிஷார் முஸ்லீம் லீக்கை சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்தனர் இது சரியா தவறா ஆன்சர் சரி அவங்க இதில் ரொம்ப முக்கியம் முஸ்லீம் லீக் லீக்கை வந்து சந்தேக கொண் கொண்டு பார்க்குறதுனால தான் முஸ்லீம் லீக் காங்கிரஸோட இணைவதற்கு சம்மதத்தோடு வருது அதை நீங்கள் உணர்ந்துக்கணும் காமன் வீல் பத்திரிகை காமன் வீல் பத்திரிகை யாருடையது ஆன்சர் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாருடைய தான் காமன் வீல் பத்திரிகை ரொம்ப முக்கியமான பத்திரிகை அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் காமன் வீல் பத்திரிகையை எப்போது தொடங்கினார் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் காமன் வீல் பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் தொடங்கினார் காமன் வீல் பத்திரிகை வாராந்திரியா தினசரியா ஆன்சர் தினஸ் வாராந்திரி பத்திரிகை காமன் வீல் பத்திரிகை அப்படிங்கிறது வாராந்திரி பத்திரிகை இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் டேஸ் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை பதிப்பித்தார் ஆன்சர் ஹவு இந்தியா ராட் ஃபார் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பதிப்பித்தார் இதில் வந்து தேசிய தேசியத்தினுடைய விழிப்புணர்வை பற்றி நல்லா பேசியிருப்பாங்க இந்த புத்தகத்தில் சத்யார்த்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட தொடர்புடையவர் அதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் உருவாக்கிய சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான் சத்யார்த்த பிரகாஷ் அப்படிங்கிற புக்கை எழுதியிருப்பார் ஹவு இந்தியா ரோட் ஃபார் ஃப்ரீடம் என்ற புத்தகம் எதை பற்றியது இப்போ தான் விளக்கத்தில் சொன்னேன் இல்லையா தேசிய விழிப்புணர்வு பற்றியது மக்களிடம் தேசிய விழிப்புணர்வை கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹவு இந்தியா ராட் ஃபார் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதியிருப்பாங்க சமய சுதந்திரம் தேசிய கல்வி சமூக மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் இதெல்லாம் வந்து காமன் வீல் பத்திரிகையில் சொல்லியிருப்பாங்க காமன் வீல் அப்படிங்கிறது வாராந்திரி பத்திரிகை நம்ம பார்த்தோம் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் பற்றிய கூற்றுகள் இங்கிலாந்தின் கடினமான தருணம் இந்தியாவின் வாய்ப்புக்கான தருணம் அப்படின்னு முழக்கமிட்டார் பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய கட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்த முயன்று தோல்வி கண்டார் தன்னாட்சி என்பது நாட்டில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட சபைகள் மூலமாகவும் அவர்கள் சபைக்கு கட் கடமைப்பட்டவர்களாகவும் விளங்க நடைபெறும் ஆட்சியாகும் என்றார் இந்த மூன்றுமே சரியானது தான் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாரின் பத்திரிகை இதில் எது ஆன்சர் நியூ இந்தியா காமன் வீல்னு ஒரு பத்திரிகை எழுதுவாங்க நியூ இந்தியா அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய பத்திரிகை தான் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாருடைய பத்திரிகை இந்தியா அப்படிங்கிற பத்திரிகை யாருடையது யார் ஆசிரியர் அப்படின்னா பாரதி பாரதியோட பத்திரிகை தான் இந்தியா இந்தியாவின் குரல் அப்படிங்கிற பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரியும் தாதா பாய் நவ்ரஜி அவருடைய பத்திரிகை நியூ இந்தியா ஒரு தினசரி பத்திரிகை நியூ இந்தியா ஒரு தினசரி பத்திரிகை அப்போ வாராந்திரி பத்திரிகை அப்படின்னா காமன் வீல் அவருடைய பத்திரிகை அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் நியூ இந்தியா என்ற தினசரியை எப்போது தொடங்கினார் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினாலில் தான் இந்த நியூ இந்தியா அப்படிங்கிற பத்திரிகையை தொடங்கியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் காமன் வீல் அப்படிங்கிற பத்திரிகையை தொடங்கியிருப்பாங்க எங்கு நிகழ்த்திய உரையில் தன்னாட்சி குறித்த தனது கொள்கையை அவர் செப்டம்பர் மாதத்தில் வெளிப்படுத்தினார் அவர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் அவரை பற்றி தான் சொல்லியிருக்குது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பம்பாய் பம்பாய் இல் நக நிகழ்த்திய உரையில் தான் தனது தன்னாட்சி குறித்த அந்த கொள்கையை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் எங்கு நடைபெற்ற தன்னாட்சி இயக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை துவக்கப் போவதாக அறிவித்தார் ஆன்சர் அயர்லாந்து அயர்லாந்தில் ஏற்கனவே தன்னாட்சி இயக்கம் நடைபெறும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து இந்தியாவில் துவக்குறதுக்கு தயாராக இருப்பாங்க அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் எப்போது இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை துவக்கப் போவதாக அறிவித்தார் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டில் தான் துவக்கப் போகிறதா சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஜூலை பதினான்கு இதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னா அவங்க நியூ இந்தியா அப்படிங்கிற பத்திரிகையை தொடங்கியிருப்பாங்க தினசரி பத்திரிகை அது சரியா தவறா மற்றொரு தனி இயக்கம் தொடங்கப்படுவதை மிதவாத தேசியவாதிகள் விரும்பவில்லை என்பது சரிதான்
யாருடைய முயற்சிகளால் பம்பாயில் நடந்த காங்கிரஸ் அமர் அமர்வில் தீவிர தேசிய தன்மையுடையவர்களை உறுப்பினர்களாக சேர்க்கும் வகையில் தனது விதிமுறைகளை அக்கட்சி முறையாக திருத்தம் செய்தது இதுக்கு காரணமான அவங்க முறையாக திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு பேர் காரணமாக இருப்பாங்க அவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னா திலகர் மற்றும் அன்னி பர்சன்ட் இவங்களுடைய முயற்சியலால் தான் காங்கிரஸுடைய அந்த அமர்வில் தீவிர தேசிய தன்மையுடையவர்கள் உறுப்பினர்களை சேர்க்கும் வகையில் தனது விதிமுறைகளில் திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க பம்பாய் காங்கிரஸ் மாநாடு எப்போது நடைபெற்றது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து டிசம்பரில் நடைபெற்றது பம்பாய் காங்கிரஸ் அதுக்கப்புறம் லக்னோ ஒப்பந்தம் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் தன்னாட்சி இயக்கத்தை கையில் எடுக்குமாறு பம்பாய் மாநாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை கேட்டுக்கொண்டவர் திலகராக இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அவரில் ஆன்சர் ஆன்சர் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையார் இவங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் அதுக்குள்ளாடி தன்னாட்சி இயக்கத்தை கையில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அதை நானே அதை செயல்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க தன்னாட்சி இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தான் தன்னாட்சி இயக்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கும் எத்தனை தன்னாட்சி இயக்கங்கள் இந்தியாவில் செயல்பட்டன ஆன்சர் இரண்டு அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாருடையது ஒன்று இன்னொன்று திலகருடையது அப்படி இரண்டு தன்னாட்சி இயக்கங்கள் செயல்பட்டன எது தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்கோள் இல்லை இந்த மூணில் எது தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்கோள் இல்லை ஆன்சர் இது ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறைகளை புரட்சிகர தேசியவாதிகளின் ஆதரவால் எதிர் எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறது தவறு அது மட்டும் அது குறிக்கோள் கிடையாது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இந்தியாவில் தன்னாட்சி ஏற்படுத்துவது தாய்நாடு பற்றிய பெருமை உணர்வை இந்திய மக்களிடையே ஏற்படுத்துவது இந்த ரெண்டும் சரியான ஆன்சர் தன்னாட்சி இயக்கம் முதன் முதலில் யாரால் நிறுவப்பட்டது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டில் அதாவது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒருத்தர் ஒரு இன்னொருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பரில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை நிறுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் நிறுவாங்க அப்படின்னா திலகர் தான் நிறுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஏப்ரலில் திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் எப்போது நிறுவப்பட்டது திரும்ப அதான் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் எங்கே நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் பம்பாய் மாகாண மாநாட்டில் அதாவது பெல்காமில் வச்சு நடக்கும் அந்த மாநாட்டில் வச்சு தான் அவருடைய தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து நிறுவப்பட்டது திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கத்துக்கு எத்தனை கிளைகள் ஒதுக்கப்பட்டன ஆன்சர் ஆறு கிளைகள் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோங்க திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கத்துக்கு ஆறு கிளைகள் ஒதுக்கப்பட்டன மீதி உள்ளவை எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாக இருக்கலாம் அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாரின் தன்னாட்சி இயக்கத்துக்கு எத்தனை கிளைகள் ஒதுக்கப்பட்டன இப்போ தானே சொன்னேன் ஆன்சர் திலகருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆறு கிளைகள் தவிர எஞ்சியவை எல்லாமே அன்னி பெர்சன்ட் அம்மையாருக்கு தான் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன திலகரின் இயக்கம் எந்த பகுதிகளில் பிர பிரபலமடைந்தது ஆன்சர் மகாராஷ்டிரா மற்றும் கர்நாடகா இங்கு தான் பிரபலம் அடைந்தது சென்னை வராதில்லே அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் திலகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை இருபத்தி மூன்றில் தமது அறுபதாவது பிறந்த நாளில் கைது செய்யப்பட்டார் காரணம் என்ன காரணம் இது முக்கியமான டேட் அதை வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை இருபத்தி மூன்று அறுபதாவது பிறந்த நாள் திலகருடையது ஆன்சர் தன்னாட்சி பற்றிய கொள்கையை பரப்பினார் அதனால தான் கைது செய்யப்பட்டார் அறுபதாவது வயசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை இருபத்தி மூணில் அயர்லாந்து அரசு அதாவது சட்டத்தின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது படி அயர்லாந்து சட்டத்தின் அயர் அரசு சட்டத்தின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது படி வட அயர்லாந்தின் எத்தனை நாடுகளில் தன்னாட்சி நிலவியது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு நாடுகளில் தன்னாட்சி நிலவியது வடக்கு பக்கத்தில் அயர்லாந்தின் தெற்கு பகுதியில் ஆங்கிலோ அயர்லாந்து ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடக்கும் எத்தனை நாடுகளில் தன்னாட்சி அமையப்பட்டது ஆன்சர் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு நாடுகளில் தன்னாட்சி அமையப்பட்டது இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இது ஐம்பது வினாக்கள் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த பார்ட் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் மீதமுள்ள வினாக்கள் நம்ம பார்ப்போம் இதை இதனுடைய பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி பார்க்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்